ஹாயர் ஒன் டுவெல் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் டூ மார்க் அண்ட் த்ரீ மார்க் ஸோ ஏழு டூ மார்க்கும் ஏழு த்ரீ மார்க் எழுதுறது ஈஸியாக கண்டிப்பாக ஈஸி நான் ஃபஸ்ட்டுந்தே சொல்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட் சாப்டர் செகண்ட் சாப்டர் தேர்ட் சாப்டர் ஃபோர்த் சாப்டர் எயிட் லெவன் டுவெல் இது நீங்கள் படிச்சிங்கனாலே ஆறு டூ மார்க் ஆறு த்ரீ மார்க் எழுதிடலாம் நான் அஞ்சு தான் சொல்லிட்டுருக்கேன் ஆறு எழுதிடலாம் கம்பல்சரி வந்து என்ன வேணாலும் கேட்கலாம் அப்போ நீங்கள் கம்பல்சரிக்கு என்ன பண்ணணும் எல்லா ஃபார்முலாஸும் படிக்கணும் சாப்டர் ஒன்லேருந்து ஃபோர் வரைக்கும் த்ரீ வரைக்கும் ஒரு அவ்வளோலாம் ஃபார்முலாஸ் இல்லை சாப்டர் ஃபோரில் கொஞ்சம் ஃபார்முலாஸ் வரும் படிங்க ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் படிங்க ஃபிஃப்த் சாப்டரில் ஃபார்முலா வரும் எழுதி வச்சு படிங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவில் தான் வரும் சிக்ஸ்த் சாப்டரில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒனில் வரும் அதை நான் லாஸ்ட் எழுதியிருக்கேன் இந்த வீடியோ கடைசியில் எழுதியிருக்கேன் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைனில் அதிகமாக வரும் நடுவில் ஸ்கூல் லைன்ஸ் லைன்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் வரைக்கும் தான் ஃபார்முலாஸே வரும் அவ்வளோ இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் படிச்சிங்கனாலே கம்பல்சரி ஓரளவுக்கு எழுதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் போதும் அண்ட் செவன்த் சாப்டரில் அவ்வளோ ஃபார்முலாஸ் இல்லை பேசிக் டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபார்முலாவும் இன்டெகல் ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் அந்த கம்பல்சரி எழுதிடலாம் இன்டெகரல் கேல்குலஸில் நான் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் கொடுக்கல ஓகேவா இருந்தாலும் எழுதிடலாம் ஆரணும் கம்பல்சரி இன்டெகரல் கேல்குலஸில் வந்தால் என்ன சார் பண்ணுறதுனா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நைன் பாயிண்ட் டூவில் ஆல்ரெடி நான் கொடுத்துருக்க வீடியோ அதை எடுத்து பார்த்து நீங்கள் பாருங்கள் கொடு சம்ஸு மேபி ஒன்று தான் வரும் அதுலேருந்து நைன் பாயிண்ட் த்ரீயில் சாரி நைன் பாயிண்ட் த்ரீயில் பாருங்கள் நைன் பாயிண்ட் ஃபோரில் பாருங்கள் அண்டு நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாருங்கள் ரிடக்ஷன் ஃபார்முலா அந்த ஃபார்முலாஸ் மட்டும் பார்த்து அந்த ஏரியாவை கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அண்ட் டென்த்து சாப்டரில் வந்தால் ஈஸி எழுதிடலாம் நான் சொல்லி இதிலே சொல்லிடுவேன் லெவன்த் டுவெல்த்தெல்லாம் ஈஸி எழுதிடலாம் சரி சரி அப்போது சாப்டர் ஒன்னில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் வந்து ஃபுல்லாக படிக்கிறது நல்லது அதில் இம்பார்ட்டன் வச்செல்லாம் படிக்காது இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க தெரியணும் ஏ இன்வர்ஸு அட்ஜாயின் கொடுத்து ஏ இன்வர்ஸு ஏ கொடுத்து ஏ இன்வர்ஸு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வெரைட்டி ஆஃப் மூணு நாலு ஃபார்முலா இருக்கும் அது படிச்சுருங்க அண்ட் ப்ளஸ் ஒரு பதினஞ்சு சம் இருக்குது ஃபஸ்ட் எக்ஸைஸில் ஏபி யூனிவர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ யூனிவர்ஸ் பி யூனிவர்ஸ் அதுக்கப்புறம் எயித் சம் சிக்ஸ் சம் செவன் சம் எயிட் சம் நைன் சம் இதெல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இது வந்து இதுலேருந்து ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு த்ரீ மார்க்காவது வந்துடும் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூவில் வந்து மூணு விதமான சம் இருக்குது மைனர் மெத்தடு ரேங்க் மெத்தடு ரேங்க் மெத்தட் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சு ஆகணும் அது ஓனாக கூட கேட்கலாம் ரோ ரிடக்ஷன் மெத்தட் அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் தேர்டு சம்மில் ஃபஸ்ட்டு காட் ஜார்டன் ஃபஸ்ட்டு சம்மாவது படிங்க செகண்ட் சம் வந்து காட் ஜார்டன் போட்டு வைக்கிற நல்லது ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டால் கேட்கலாம் பட் ஃபஸ்ட் சம் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் எக்ஸாம்பிள் அந்த மாடல் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க ஒன் பாயிண்ட் த்ரீல மேட்ரிக்ஸ் யூனிவர்சிட்டிலேருந்து கேட்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் கிராமரிலேருந்து கேட்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் நோ சொல்யூஷன்லேருந்து கேட்கலாம் நீங்கள் மேட்ரிக்ஸை தரோ பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு டூ மார்க் ஒரு த்ரீ மார்க் அல்லது ரெண்டு த்ரீ மார்க் ஏன்னா அப்படி தான் கேட்குறாங்க இல்லைனா டூ மார்க் கேட்கலாம் ரெண்டு த்ரீ மார்க் கேட்குறாங்க ஸோ அடுத்த சாப்டர் டூ டூ பாயிண்ட் ஒன்று ஐ ஐ பவர் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஐ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஐ க்யூப் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஐ அதுக்கு என்ன ரிமைண்டர் வரும் அந்த ரிமைண்டருக்கு என்ன சொல்யூஷன் வரும் ஃபோர் ஆல் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் அவ்வளோதான் அவ்வளோ ஒன்றும் பெருசு இல்லை டூ பாயிண்ட் டூவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு சம்மந்தம் இருக்குது டூ பாயிண்ட் த்ரீலேயே மூணு சம்மந்தம் இருக்குது பார்த்துருங்க டூ பாயிண்ட் ஃபோரில் கட்டாயம் எல்லா வருஷமும் கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு தேர்டு டூ ரெண்டுலேருந்து ஆறு வரைக்கும் டூ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எல்லாமே எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஃபோர்லேருந்து டூ பாயிண்ட் செவன் வரைக்கும் சரியா எல்லாமே டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ பாயிண்ட் செவன் விட்டுறாதிங்க ரெண்டு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ பாயிண்ட் செவன் இல்லை எல்லாமே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல நான் சொல்லியிருக்கேன் எல்லாமே ஸ்கொயர் ரூட்டு மாடலஸ் ஃபார்முலா அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அந்த ஃபோர் சொல்யூஷன் ஃபைவ் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது அதெல்லாம் போட்டு பாருங்கள் ஆ ட்ரையாங்கிள் இன்னிக்வாலிட்டி கண்டிப்பாக இந்த வருஷம் பேப்பான் ட்ரை ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூ ட்ரையாங்கிள் இன்னிக்வாலிட்டி டூ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸில் ஜஸ்ட் அல்ஜிபிரா மாதிரி ஒப்டைந்து காட்டிஸ் இன்னிக்வேஷன் தேர்ட் ஒன்று ஃபோர்த்தில் செகண்டு ஃபிஃப்த்து எக்ஸாம்பிள் டூ டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டர் ரெடியஸ் கேட்கலாம் டூ மார்க்கில் டூ பாயிண்ட் செவனில் வந்து பார்த்து போலார் ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிது ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஃபோர்த்து ஒன் செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்து ரொம்ப ஈஸி எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ
அண்டு கடைசியாக வர சம்ஸ்லாம் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது பட் ஃபோர்த் சாப்டர்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் அண்ட் ஈஸி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு செம்மு தேர்டில் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்த்தில் ஃபஸ்ட்டு அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கில் கேட்கலாம் சாப்டர் எயிட் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சாப்டர் எயிட் பாயிண்ட் ஒனில் ஒன் டூ த்ரீ எல்லாமே பார்க்குறது நல்லது எக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் பாயிண்ட் டூவில் ஃபுல்லி வித் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு எக்ஸைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோரில் மூணே செம் நாலு செம் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஃபுல்லாக ஏன்னா மூணு செம் தான் அதில் இருக்குது சாப்டர் லெவன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன்றுமே கிடையாது லெவன் பாயிண்ட் ஒன்ல நாலு செம் தான் லெவன் பாயிண்ட் ஒன்ல எக்ஸாம்பிள் லெவன் பாயிண்ட் டூ ஒன்று சிக்ஸ் மட்டும்தான் அதில் கேக் கண்டுபிடிக்க சம் கேட்பாங்க கண்டிப்பாக அந்த டப்பா சம் கேட்க போகிறாங்க பாருங்கள் லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லெவன் பாயிண்ட் செவனு லெவன் பாயிண்ட் த்ரீல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் அதுலேயாவது ஒன்று நீங்கள் படிக்கலாம் பரவாயில்ல கேக் கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஃபைண்டு கே அப்படின்னு மட்டுமோ தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த சம்ஸ்லாம் லெவன் பாயிண்ட் ஃபோரில் டூ த்ரீ ஃபோர் மட்டும் பார்த்தா போதும் லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஒன் டூ ஃபோர் பைனோமியில் அந்த ஃபார்ம்ல எடுத்து போட்டால் ஆன்சருங்க லெவன் பாயிண்ட் நைன்டீன் லெவன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த இதில் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஈஸி ப்ராபபிலிட்டியில் அந்த அளவுக்குலாம் கஷ்டமாக இருக்காது அடுத்த லாஸ்ட்டாக டுவெல்த் சாப்டர் டுவெல் பாயிண்ட் ஒன்றை பற்றி நான் பெருசாக என்ன சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட்லேருந்து எட்டு வரைக்கும் எல்லாமே எடுத்துருங்க டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் டு டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டுவெல் பாயிண்ட் எயிட் தீரம் நம்பர் தீரம் தீரம் நம்பர் டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் அண்ட் டுவெல் பாயிண்ட் டூ தயவு செய்து இதை பார்த்துருங்க ஓகேவா அதை நான் மறந்துட்டேன் எக்ஸைஸ் தி எக்ஸைஸ் எக்ஸைஸ் டுவெல் பாயிண்ட் டூவில் ஃபுல்லி டூ த்ரீ அப்ளோ ஒன் வந்துடும் கண்டிப்பாக ஸோ நீ இது முடி படிச்சிங்கன்னா நான் வந்து ரொம்ப ஆவரேஜ் மேக்ஸில் நான் இப்போ தான் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னா இது முடி படித்தாலே ஆறு டூ மார்க் ஆறு த்ரீ மார்க் கன்ஃபார்ம் எழுதிடலாம் என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் நீங்கள் வேணால் எல்லா கொஸ்டின் பேப்பரும் செக் பண்ணுங்கள் ஆனால் ஒரு சேஃப்டிக்கு எனக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் இப்போ கண்டமேனிக்கு வருது இல்லையா ஒரு சேஃப்டிக்கு முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த செவன்த் சாப்டர் டென்த் சாப்டர் எக்ஸ்ட்ராவாக படிச்சிட்டிங்கன்னா போதும் ஃபிஃப்த் சாப்டர் சிக்ஸ் சாப்டர் கூட வேணாம் செவன்த் டென்த்து மட்டும் எனக்காக பார்த்துருக்கேன் ஏன்னா செவன்த் டென்த் அவ்வளோ கஷ்டம் கிடையாது பார்க்க முடியும் இல்லைனா அட்லீஸ்ட் அந்த இதையாவது பார்த்துட்டு போங்க நான் சொன்னேன் அந்த டுவெல் ஃபஸ்ட்டு ஏழு சாப்டராவது பார்த்துட்டு போங்க ஃபஸ்ட்டு ஏழுன்னா அந்த பன்னெண்டு முடி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எயிட் லெவன் டுவெல் அதையாவது பார்த்துட்டு போங்க மீதி இருக்க செவன் டென்னு கூட நீங்கள் விட்டுருங்க பட் விட்டுருங்கன்னு சொல்கிறக்கு எனக்கு மனசு இல்லை பட் திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸைஸ் செவன் பாயிண்ட் டூ டேன்ஸ் அண்ட் நார்மல் ஃபார்ம்லாம் படித்தா எழுதிடலாம் செவன் பாயிண்ட் த்ரீல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் செவன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்த் சம் லெக்ராஞ்சி ரோல்ஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபோரில் மெக்லாரன் ஃபார்ம்லாம் படித்து எழுதிடலாம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எல்லா பிட்டாவில் எது வேணாலும் கேட்கலாம் எல்லா பிட்டாவில் குட்டி சம்மும் கேட்கலாம் ஃபைவ் மார்க்கும் கேட்கலாம் டைப் ஒன் டைப் டூ டைப் த்ரீ மூணு டைப் இருக்குது ஃபஸ்ட் அஞ்சு சம் ஒரு டைப்பு ஆறு ஏழு எட்டு வந்து அடுத்த டைப்பு லாஸ்ட்டு மூணு டைப் மூணு சம் வந்து ஒரு டைப்பு அந்த பவர் டைப்பு ரொம்ப ஈஸிங்க அதுலேருந்து ஃபைவ் மார்க்லாம் கேட்குறாங்க செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து அப்சல்யூட் எக்ஸ்ட்ரீமானது ஃபஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட் சம் செகண்டில் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு ஃபோர்த்து லோக்கல் எக்ஸ்ட்ரீம் அண்ட் மோனோட்ரிசிட்டி ப்ரொசீஜர் தெரிஞ்சால் போதும் செவன் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி நைன் இதெல்லாம் ஈஸி அவ்வளோதான் நீங்கள் ஃபிஃப்டி நைனும் சேர்த்து பார்த்துக்கோங்க இவ்வளோ தான் இருக்குது டிஃப்ரென்ஷியலில் வேறு எதுவும் பெருசாக இல்லை சாப்டர் டென்னில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டென் பாயிண்ட் ஒன் ஆர்டர் டிகிரி சும்மா நீங்கள் எதோ ஒரு வீடியோ அலக்ஸ் மேக்ஸ் ஒரு ஆம்மேக்ஸ் எடுத்து வீடியோ எடுத்து பார்த்திங்கன்னா சும்மா நீங்கள் வந்து அந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சாலே ஆர்டர் ரெண்டு டிகிரி கண்டுபிடிச்சலாம் டென் பாயிண்ட் டூ வந்து ஃபுல்லாக மூணு நாலு சம் தான் இருக்குது கட்டாயம் அது பார்த்துருங்க டென் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபுல்லாக அதுலேயே ஆன்சர் கொடுத்துருப்பாங்க டென் பாயிண்ட் ஃபோரில் அதில் எவ்வளோ டைம் டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணணும் அதுலேயே இருக்கும் டி ஸ்கொயர் வை பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் டி வை பை டி எக்ஸ்ன்னு இருக்கும் அவ்வளோ டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் அதுவே ஆன்சர் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் டென் பாயிண்ட் த்ரீ வந்து ஒன் டூ த்ரீ சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஆறே சம் தான் எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே நாலு சம் ஸோ இதில் ஓன் சம் கேட்பாங்க டென் பாயிண்ட் த்ரீயில் ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் எண்மேட்டிங் அது வந்து நான் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா ப்ரீவியஸாக இருக்கிறத கேட்கறத கேட்பாங்க சிம்பிளாக இருக்கிறத கேட்பாங்க ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்ட்ரிக்ட் பாக்ஸில் பழைய வீடியோவில் இருக்கிறது ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க டென்த் சாப்டர் மட்டும்
முக்கியமாக சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைனில் வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஏன்னா இதெல்லாம் ஃபார்மில் தெரிஞ்சாலே சும்மாவே போட்டுடலாம் இதில் ஃபார்மில் ஏன்னா அதுவே ஒரு கம்பல்சரியாக கேட்பாங்க ஃபார்மில் படிக்கிறது அதனால் ஃபார்மில் வந்து இதில் தரவ வருங்க சாப்டர் நைனில் பேசிக் இன்டகிரேஷன் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு ஆறு சம் இருக்குது அது நீங்கள் வந்து ஒரு கற்று வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து அந்த மேபி ஆட் ஆர் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் அது கேட்கலாம் இல்லை நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் ரிடக்ஷன் ஃபார்மில் எனி டைப் கேட்கலாம் ஃபார்மில் தெரிஞ்சால் போட்டுடலாம் நைன் பாயிண்ட் ஃபோரில் வந்து ரொம்ப ஈஸி அது வந்து என்ன யூடிவி மெத்தட் ரொம்ப ஈஸி பைனோ பெர்னாலின்னு சொல்லுவாங்கள அந்த மூணு எக்ஸசைஸ்லேருந்து தான் கேட்குறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இன்டெக்ரலில் பட் கம்பல்சரி வந்தால் சொல்கிறேன் கம்பல்சரி இல்லைன்னா சும்மா கேட்டால் விட்டுருங்க இன்கேஸ் நீங்கள் இன்டெக்ரல் நல்லா படிக்கிற ஆளாக இருந்தால் படிச்சுக்கோங்க பட் திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன் ஏழு டூ மார்க் ஏழு த்ரீ மார்க் எழுதணுன்னா கண்டிப்பாக முடியும் நீங்கள் அதை சொல்கிறல்ல ஃபார்முலான்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பெருசாக எதுலேயுமே இல்லை பார்க்குறக்கு நிறையா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஃபோர்த்து சாப்டரு டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலர் செவன்த் சாப்டரு நைன்த் சாப்டரில் மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியல் இன்டர்கல் ஃபார்முலா வரும் அவ்வளோதான் ஃபிஃப்த்து சாப்டர் சிக்ஸ் சாப்டர் தான் அதிகமாக ஃபார்முலா வரும் எழுதி பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபார்முலா வச்சே சம் சில சம்பளம் போட்டலாம் கம்பல்சரி கம்பல்சரியில் யோசிக்கிற மாதிரி தான் கேட்பாங்க சொல்லலாம் தயவுசெய்து கொஞ்சம் கான்செப்ட் தெரிஞ்சு வச்சிங்கன்னா அடிச்சிடலாம் சாமர்த்தியமாக இருந்தால் சென்றுமடுத்தலாம் ஃபிஃப்டீன் ஒன் மார்க் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நான் முதல்லே சொன்ன மாதிரி தான் கம்புக்கு எடுத்து படிங்க கம்பு கிரியேட்டிவிட்டி படிங்க இதுவும் படிங்க புக் பேக் படிங்க பதினெட்டு கட்டாயிடலாம் ரெண்டு மட்டும் உங்கள் வாழ்க்கையை சோதிக்கிறதுக்கு பண்ணுவாங்க பட் அது எழுதிடலாம் ஃபார்முலா படிச்சு தேங்க்யூ